老大，这儿呢。你们干嘛呢？工作时间不在岗。陈醋医生在手术上，知道你今天来。给你准备了早餐，让我送过来。还有事吗？老大，你什么时候回来呀？干嘛？没人发烧，你难受啊？不瞒你说，没人逼我背书，我整天心神恍惚的。你快回来吧。老师，就算你以后不做医生了。也可以回来给我们上课呀！胡说八道什么？我姐夫本命就是医生，要回来也是当医生。对对对对对对,对，老大，等你哦。我也是，我也是，我等你。臭小子，放心吧，我会回来的。不过在这之前，都给我滚回去上班去。遵命。走走走，回去上班。走走走走走走。老大，拜拜。老大，等你。拜拜。您好，请问有预约吗？有，从容从律师。好的，请稍等，我找一下。不用查了，是上官老师的委托人。嗯、上官老师已经在会客室等了。不能换个人吧？能请到那你烧高香了好吗？还挑剔？还不是因为我跟他有不共喝粥之仇。是我们律所的金字招牌上官毅律师，如泪贯耳。这位是云记医院的优秀青年医生温少卿。打过几次照面。小荣，啊，虽然温医生是自己人，但你也得倒杯水啊。啊，不好意思，我现在就去倒。不如说这个案子你接就稳妥多了，那就拜托了。他过誉了，诉讼有风险，在法庭没有宣判前，没人能肯定官司的输赢。这些话一般都是我跟病人家属说的。手术有风险，不能保证百分之百成功。虽然不习惯角色互换，但我可以理解。说实话，我并不希望你来找我。我也不希望在手术台上见到你。从现在开始，我是你代理律师，你把当时的具体情况说一下，时间、地点、事情的起因、经过、结果，越详细越好。事情是这样的，三床的患者呢，情况一直不是很乐观。我们医院呢一直给他输营养液，家属是死活不同意。我了解的差不多了，那就先这样。再有。就等了，张曼老师，我们公司这次的案子就全靠你了。结束了吗？我了解的差不多了，具体合同细则你跟他沟通吧。嗯。这边请啊。你们怎么这么快啊？不是因为着急见你吗？这么让你开心吗？没有。签字吧，委托合同。怎么费用这来是空的？哦，我想等你签完字再填
，如果你得罪我，我就听到你倾家荡产。那我就不用开了。你要是打算坑我，我什么也坑不出来。所以，别挣扎了，信息填好，签字画押。怎么了？签错了？没事，我再去打印。啊，不是。我平时写兵历都习惯用蓝黑色的笔，不然画的颜色有点不适应。那我去座位上找找。不用了，我凑合用吧。你也可以不用凑合，咬破手指写血书。摁手印。我还行不行？我想把第一次留住。现在结婚已经不用按手印了，现在录指纹。你怎么知道我要说什么？来来来来来！怎么了？如果，我是说，如果官司输了，我没法做医生，你还会陪我吗？你知道这么多年学法律对我的影响是什么吗？什么？冷眼看世界。可是我愿意去保护那些正确的事和在乎的人。我不会让你做不成医生的。那就麻烦从大律师保护了。程程，怎么啦？温绕，你知不知道你这个电话很不合时宜啊